Hello dear students of class 7th uh, this particular video is related to subject enrichment activity of term 2 and the topic of this activity is lines and angles so please go through this video and understand how to do this activity students please remember that you have to do this activity in your geometry notebook in which on plain paper you will be drawing the figure which is shown here on the screen and on the lining paper you will be writing all the written work related to the activity so in this activity you will learn that when we draw two parallel lines and those parallel lines are when cut by one transversal line then it makes so many angles okay so the detailing of those angles you will learn in this particular activity see what you have to do on plain paper you will be drawing two parallel lines and you will name that parallel lines as line l and line m okay and then you will cut those two parallel lines by one slanting line okay this slanting line is called as the transversal इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल ओके जो कि पैरल लाइंस को कट करती है फाइन इस ट्रांसवर्सल को हमने रिप्रेजेंट करा है लेटर एन से ओके अब आप जब पैरल लाइंस को ड्रॉ करके ट्रांसवर्सल से कट करेंगे तो उसके अंदर काफी सारे एंगल्स फ्रेम होंगे ओके उन एंगल को आप प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं आप कि ट्रांसवर्सल आपने कितनी स्लैंटिंग ड्रॉ करी है उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट है वो डिफर हो सकता है तो यहाँ पर मैंने इमेजनरी मेजरमेंट लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू सो प्लीज पे अटेंशन ऑन द मेथड फर्स्टली ड्रॉ टू पैरल लाइंस एल एंड एम एज आई हैव टोल्ड यू एंड अ ट्रांसवर्सल एन सबसे पहले आप दो पैरल लाइन्स बनाएंगे एल और एम और उसको कट कर देंगे एक ट्रांसवर्सल जिसका नाम है एन देन कट करने के बाद में आपको एंगल्स मिलेंगे इसके अंदर जब आपने इस लाइन को कट किया तो यहाँ टॉप में आपको दो एंगल मिले वन और टू और बॉटम में आपको दो एंगल और मिले तो उसको आप नेमिंग कर देंगे थ्री एंड फोर सो इट विल बी लाइक वन टू थ्री फोर ओके इसी तरीके से जो सेकेंड लाइन है वो भी जब ट्रांसफर्सल से कट हुई तो वहां पर भी हमें फोर एंगल्स मिल गए उसकी हम नंबरिंग करेंगे फोर तक यहाँ हो गया था सो यहाँ पर फाइव फाइव के बाद में सिक्स सेवन एट सो लाइक दिस यू हैव टू डू द नंबरिंग ऑफ ऑल द एंगल्स नाउ मेजर ऑल द एंगल्स यू विल ऑब्जर्व अब आपको इन एंगल्स को मेजर करना है और मेजर करने के बाद में आप देखेंगे ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मेजरमेंट के बाद में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री और ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं उनका मेजरमेंट होगा सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मीन्स वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिसका सम 180 डिग्री होता है सो नाउ वन बाय वन आई विल टेल यू वट आर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेटिव एंड इंटीरियर एंगल सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक तरफ हम देखेंगे एक एंगल लीव करके दूसरा एंगल तो यहाँ पर आप स्टार्ट करिए जैसे एंगल वन से अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंगल वन से सो एंगल वन के इक्वल क्या होगा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट एंड साइड में हम देख रहे हैं तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में वन के बाद में अगर हम फोर को लीव कर दें तो नेक्स्ट एंगल क्या होगा फाइव तो यहाँ पर वन और फाइव इक्वल होगा आप देख भी सकते हो यहाँ पे मैंने इमेजनरी मेजरमेंट लिखा है आप जब ड्रॉ करेंगे 
सो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका भी 45 डिग्री ही मेजरमेंट आए इट डिपेंड्स ऑन द स्लैंटिंग लाइन कितना स्लैंट आपने ड्रॉ करा है उस अकॉर्डिंग ही आपका मेजरमेंट आएगा बट जो भी मेजरमेंट आएगा रिमेंबर इट जो वन का मेजरमेंट होगा वही एग्जैक्टली exactly फाइव का भी मेजरमेंट होगा बिकॉज दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके और इसके बाद में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे कौन से हुए इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में अब वन और फाइव तो हमने कर दिया अब अगर मैं फोर को लेती हूँ सो फोर के इक्विवेलेंट क्या होगा फोर के बाद में आप फाइव को लीव कर दीजिए क्या आ जाएगा नेक्स्ट एट सो फोर और एट जो है वो नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे सो so, ये हमने किया ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स अब अगर आप ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में जो सबसे फर्स्ट एंगल है वो है नंबर टू सो नंबर टू जो है वो इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या मैंने बताया थ्री को आप लीव कर देंगे नेक्स्ट एंगल हो जाएगा सिक्स तो टू और सिक्स हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल एंगल्स देन टू के बाद में अगर हम थ्री से स्टार्ट करते हैं सो थ्री का इक्वल एंगल क्या हो जाएगा थ्री के बाद में आप सिक्स को लीव कर देंगे नेक्स्ट एंगल हो जाएगा सेवन सो थ्री और सेवन हो जाएंगे इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सो देखिए यही पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पर मेंशन है एंगल वन एंड एंगल फाइव एंगल फोर एंड एंगल एट एंगल टू एंड एंगल सिक्स एंगल थ्री एंड एंगल सेवन इक्वल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को आप कैसे याद रखेंगे ट्रांसवर्सल के कोई भी एक साइड में देखिए आप पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल जस्ट लीव वन एंगल एंड देन द नेक्स्ट एंगल विल बी द इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ओके सो दैट वॉज अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग और यहाँ पर आप देख भी सकते हो जैसे वन का मेजरमेंट है फोर्टी फाइव तो फाइव का मेजरमेंट भी फोर्टी फाइव है दोनों इक्वल है फोर का मेजरमेंट है वन थर्टी फाइव डिग्री सो एट का मेजरमेंट भी है वन थर्टी फाइव डिग्री देन टू का मेजरमेंट है वन थर्टी फाइव सिक्स का मेजरमेंट भी वन थर्टी फाइव थ्री का मेजरमेंट फोर्टी फाइव सेवन का मेजरमेंट भी फोर्टी फाइव डिग्री नाउ द नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो कि पैरल लाइंस के अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं इंटीरियर एंगल्स आर फोर देन थ्री देन फाइव एंड सिक्स दीज आर द इंटीरियर एंगल आप देख सकते हो पैरल लाइंस के अंदर की तरफ है फोर थ्री फाइव सिक्स ओके और अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स की सो so एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जो कि पैरल लाइंस के बाहर की तरफ आ रहे हैं सो पैरल लाइंस के बाहर की तरफ आप देख सकते हो कौन से एंगल आ रहे हैं टॉप में वन एंड टू एंड बॉटम में लास्ट में क्या आ रहे हैं एट एंड सेवन सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स अब है वर्ड ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है ऑल्टरनेट मीन्स क्रॉस ओके क्रॉस में आप देखिए लाइक like, यहाँ देखिए आप फोर है ओके इंटीरियर एंगल में पहले मैं आपको बता रही हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फोर का हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर देखें सो so फोर का ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा फोर के क्रॉस में जो नंबर जा रहा है सो so फोर के क्रॉस में कौन सा नंबर जा रहा है इंटीरियर में ही अंदर की तरफ ही फोर के क्रॉस में जा रहा है सिक्स सो फोर और सिक्स जो होंगे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे इनका मेजरमेंट इक्वल होगा सेम होगा तो आप देख भी सकते हो जो फोर का मेजरमेंट है वही सिक्स का भी मेजरमेंट है इसी तरीके से जो दूसरा पेयर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो होगा थ्री एंड फाइव थ्री और फाइव जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सेकेंड पेयर होगा सो थ्री विल बी इक्वल टू एंगल फाइव सी हेयर ऑल्सो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव दीज आर द इक्वल पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सो ऑल्टरनेट वर्ड से आप ध्यान रखिएगा क्रॉस एंगल जो क्रॉस में है सो so, फोर का क्रॉस है सिक्स एंड थ्री का क्रॉस है फाइव इन द इंटीरियर ऑफ द पैरल लाइन सो दिस वॉज रिगार्डिंग द ऑल्टरनेट इंटीरियर नाउ लेट एस डिस्कस अबाउट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अब एक्सटीरियर की बात हो रही है तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं वन टू एट और सेवन 
ऑल्टरनेट अगेन क्रॉस में तो वन का जो क्रॉस एंगल है आउटर साइड में वन का क्रॉस है सेवन और टू का जो क्रॉस एंगल है वो है एट एक्सटीरियर में सो so, क्या हो जाएगा यहाँ पर वन विल बी इक्वल टू द क्रॉस एंगल ऑफ एक्सटीरियर दैट इज सेवन एंड देन टू विल बी इक्वल टू द क्रॉस एंगल इन द एक्सटीरियर दैट इज एट ओके सो दीज बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दैट मीन्स क्रॉस में है और एक्सटीरियर है वन और सेवन का मेजरमेंट आप देख सकते हो फोर्टी फाइव डिग्री है और टू और एट का मेजरमेंट आप देख सकते हो वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डिग्री है सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं सो दैट्स वॉट वी हैव रिटर्न हेयर इक्वल पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ओके देन लेट एस मूव ऑन टू डी पार्ट नाउ डी पार्ट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल के एक साइड में लाइक like आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए या राइट हैंड साइड में देखिए दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पहले अगर हम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो है 135 डिग्री एंड 45 डिग्री तो जब आप 135 और 45 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 180 डिग्री एंड एज आई टोल्ड यू द पेयर ऑफ एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड एस सप्लीमेंट्री एंगल सो इन दोनों का सम इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री होगा ओके okay? इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी यही रिजल्ट आएगा 45 और 135 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 180 डिग्री ओके सो दैट इज व्हाट रिटर्न केयर एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स यहाँ पर देखिए एंगल थ्री और एंगल सिक्स को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट सप्लीमेंट्री आएगा और एंगल फोर और एंगल फाइव को आप अगर ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी सप्लीमेंट्री आएगा एंड सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री सो दैट वॉज रिलेटेड टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर्सल इसी तरीके से अगर आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल करेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर्सल ट्रांसफर्सल के सेम साइड में अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स को भी प्लस करेंगे तो उसका सम भी आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल आएगा दैट मीन्स 180 एटी डिग्री आएगा तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं ट्रांसफर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में फोर्टी फाइव And 135. तो यहाँ पर भी जब आप 45 and 135 को एड करेंगे तो इसका सम आ जाएगा सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री एंड हेयर यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है राइट हैंड साइड में वो है एंगल टू एंड एंगल सेवन सो एंगल टू का मेजरमेंट है 135. इसमें जब आप एड करेंगे 45 डिग्री को तो so यहाँ पर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा 180 डिग्री फाइन सो हेयर यू कैन सी एंगल वन प्लस एंगल एट इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंड एंगल टू प्लस एंगल सेवन इज ऑल्सो इक्वल टू सप्लीमेंट्री दैट मीन्स वन हंड्रेड एंड एटी डिग्री ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर मैथ्स एक्टिविटी दिस यू हैव टू डू इन योर ज्योमेट्री नोटबुक दिस विल कम ऑन टू पेजेस ऑफ योर ज्योमेट्री नोटबुक टू लाइनिंग पेपर एंड टू प्लेन पेपर On both the plane paper, you have to draw the same figure. आपको दोनों plane paper पर same figure को draw करना है That means parallel lines draw करके transversal से cut करनी है Like मैंने यहाँ पर measurement लिखा है 45 degree. आप अपनी parallel line draw करके measure करिएगा कि angle वन का टू का थ्री का फोर का क्या measurement आ रहा है तो आप कि नोटबुक में आपका जो भी मेजरमेंट आ रहा हो आप वही मेजरमेंट मेंशन करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो नाउ आई एम रिपीटिंग व्हाट आई हैव टॉट यू इन दिस एक्टिविटी आई हैव टॉट यू अबाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आई हैव टोल्ड यू दैट द एंगल्स व्हिच आर कमिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर्सल लीविंग वन एंगल लाइक इफ यू आर काउंटिंग वन देन यू विल लीव फोर एंड द नेक्स्ट विल बी फाइव सो दिस these two are the corresponding angles and 
4 and 8 are also corresponding angle and towards the right hand side corresponding of 2 will be angle 6 and the corresponding of 3 will be angle 7. Then regarding alternate I told you the cross angles are the alternate angles. So if we talk about alternate interior angles, so alternate interior will be 4 and 6 and 3 and 5. And alternate exterior will be 1 and 7 and 2 and 8. And the next thing which I told you that the sum of the interior angle on the same side of transversal will be supplementary that is 180 degree. And also the sum of the exterior angles on the same side of transversal will be 180 degree that is supplementary. So that was all about your maths activity.